Merhaba, kendinizi biraz e, bize tanıtabilir misiniz? Ben Murat Ateş, Dersim Asındayım. E, zaten Gezi Parkı ile ilgili herhalde bana sorular soracaktınız. E, ben Türkiye'de yeni geldim. 15 Haziran'da oradaki kardeşlerimin direnişi beni çok umutlandırdı. Ve oradaki halkların kardeşlerini, birliğini, anti Müslümanları, oradaki e, milliyetçileri vesaire vesaire dostlarımızın e, bir araya gelip bu direnişe omuz omuza gerçekten mücadele etmesi, faşizmin kırılması, umarım e, gelecekteki e, askeri darbelerin bütün darbelere karşı olduğunu da söyleyebilirim tabii ki oradaki kardeşlerimiz de aynı fikirdelerdi. Ve bu direnişin e, Türkiye'ye çok büyük e, barış e, getireceğini, oradaki kardeşlerimizi, annelerimizi, bacılarımızı, bütün benim gibi düşünen ve düşünmeyenlerin geleceği olacağını da umutluyum. Ve öyle olacağını da gördüm. Bu beni gerçekten e, geleceğe taşıdı. Eskiden öyle düşünmüyordum. Yani Türkiye'de gerçekten barışın söndüğünü, kül olduğunu, döküldüğünü görmüştüm. Ama kendim bizzat o e, bir hafta içerisinde sadece Gezi Parkı değil, onun dışında şunu da söyleyebilirim. Kartal'da, diğer ilçelerde, Gazi'de, oradaki kardeşlerimizin direnişi de çok önemli. Bunlar tabii ki belki e, teknolojinin penceresine e, yansımıyor ama çok önemli. Bunları da görmek gerekiyor. Oradaki e, şiddete, çocuklara, yaşlı teyzelerimize, insanlarımıza bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya o başlı başına bir direniş. Oradaki kardeşlerimiz tabii ki biz annelerimiz için e, yaşıyoruz. Annelerimiz de bizim için yaşadığı için oradaki şimdiki doğan bebeler de dahil. Oradaki kreş. Mesela Çapulcu Kratanesi'nden başlayalım. Hangisini bahsedeyim ki? Binlerce orada Çapulcu TV var. Var da var. Yani kendi başına bir mizah. E, kendini ifade etmekte çok mutlulardı. Beni de umutlandırdı. Zaten başında söyledim. Beni umutlandıran da o halkın direnişiydi. Oradaki annelerimizin ve bacılarımızın direnişiydi zaten. Türkiye için, halkımız için, insanlarımız, insanlarımız için ne diliyorsunuz, ne umut ediyorsunuz? Barış tabii ki. Her zaman söylediğim gibi. Yani ben bir dersimli olarak ne söyleyebilirim ki? Zaten biz başından beri söylemiştik. Bizi şimdiye kadar bu AKP yönetimi, faşist düşüncesini her zaman Alman halkına da anlatmıştık. Ama bunlara bir türlü çevremizdeki insanlara ifade edememiştik. Çünkü biz sermayedar olmadığımız için. Hele hele bir de e, Yol TV halkın televizyonu, evimiz, barkımız, her şeyimiz tabii ki. Bu tür şeylere önem vermesinde de yana e, zaten zaman zaman e, açıklamalar yapıyor. Ya tek kelimeyle şu, aldatıldık. Ama biz değil tabii ki, biz zaten e, e, biliyorduk. Ama aldatılan yani gençleri aldatıp sermaye derler. İşte onun arkasındaki güçler Alman medyasına, işte Avrupa medyasına hep iki yüzlü hatta üç yüzlü davrandıklarını biliyoruz. Sadece şimdi onlar da farkına vardı. Onlar da bizim haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Münih'te ve Almanya'daki eylemleri bunları nasıl buluyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz hakkında? Çok güzel, çok samimi, az da olsa çok samimi ama umarım ki bunu kitsel, kitselsel olarak bir noktada köl merkezde Aldığım duyumlara göre e, konfederasyonumuzda dahil bunun arkasında durduğunu ve umuyorum ki oradaki abilerimiz, oradaki e, canlarımız bunu ele atacak. Tabii ki her kişiye sesleniyorum. Yani beni izleyen bütün dostlarımıza, olmayanlara da, bütün demokratik kitlere de lütfen bir gününüzü köl için ayırın. Bu çok önemli. Çok önemli. Teşekkür ederim. Merhaba, kendinizi bira, e, bize biraz tanıtabilir misiniz? İsmim Ayhan Yılmaz. Burada... E, 20-30 genç arkadaşımla birlikte özellikle sosyal medya üzerinde Facebook, Twitter gibi oluşturduğumuz bir grupla diyelim Taksim Gezi ruhunun yani o çoğulcu kimseyi dışlamayan, milliyetçi olmayan, ırkçı olmayan herhangi bir grubun adına olmayan herkesi bir araya getirebilecek bu prensiplerde insan hakları için baskıya, şiddete İnsanın kendi yaşama hakkında kendisinin karar verebilmesi için, kişi özgürlüğüne saldırıyı protesto için bugünkü bugüne kadar yapılan yürüyüşlerin dışında yürüyüşten çok geziye benzer bir şey yapalım dedik. Bu son dün olan e, e, ciddi terör, faşist saldırılarının dan henüz e, habersizlik tabii bu kadar abartacaklarını. O yüzden belki çok şenlik havası pek yakışmıyor bugün için ama şenlikle de e, Faşist saldırılar e, protesto edilebilir. Özellikle söylemek istiyorum. Ben sadece bu grubun bir birisiyim. E, rica etsem 
E, şuraya ekstra yazdık. Çünkü bize gel, gelen, yürüyüşe katılan, çeşitli çeşitli renklerden örgüt flamaları, ülke flamaları taşıyıp bu flamalarla karşıdaki grubu dışlayabilecek görüşlere sahip olan, gereksiz e, ayrışmalara yol açan insanlar da var. Bu alanda gördüğünüz isimli olan e, işler bize ait değil. İsimsiz olanlar, müziktir, çadırdır, e, Taksim'i anlatan şeyler, e, bizlerin e, işte Taksim'i göstermek, anlatabilmek için oluşturduğumuz şeyler. Bu e, oldukça önemli. Oradaki e, şiddete çocuklara olsun, yaşlı teyzelerimiz olsun, engellilere olsun, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben e, ilkokul, ortaokul, liseyi İstanbul'da okudum. 78 Maraş katliamında lisemle birlikte sokakta yürüyüş yaptım, konuşma yaptım. Bana göre şu iki haftada yaşanan olan şeyler 1980 e, darbesinden, faşist darbeden, cuntasından bu yana hiç olmamış şeylerdi. Yani Türkiye genelinde diyeyim yoksa Türkiye'de Kürtlere yönelik e, saldırılar oldu elbette. Ama İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Hatay'da, Türkiye'nin tüm bir yüzünde sadece ve sadece barışı, bir miktar özgürlüğü ve de doğayı koruyan insanlara, çocuklara, otele sıkışmış çocuklara gaz bombası atanlar bu yeni bir şey. Bu yükseklikte Tayyip Erdoğan Kenan Evren'i taklite başladı. Bunu da şiddetle bir an önce durdurmak lazım. Bu konuda Taksim ve Türkiye'deki insanların yalnız kalmaması lazım. Bizim Bugün yaptığımız şey bu konuda bir miktar yardımcı oluyorsa ne mutlu bize.